श्वेत सब छट गए ना ठीक है श्वेब होता था ना इधर से राइस से अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स अगर आप लोगों को आवाज क्लियर आ रही है और डिस्प्ले क्लियर है तो प्लीज एक ठीक है तो फिर प्लीज एक बार तो इसे ना हैंड रेस कर दीजिए चलो एक बार शुरू करते हैं अपना आज का काम चैप्टर नंबर सेवन सर मॉडगेज एंड चार्ज चार्ज का आसान अल्फाज में मतलब होता है उसको तो बिल्कुल सादा उर्दू में कहूँ चार्ज का मतलब होता है बोझ मॉडगेज इन चार्ज चार्ज का मतलब होता है जरा थोड़ा सा इसको आगे लेके चलते हैं और बात करते हैं चार्ज और मॉडगेज की जिसमें वो कहता है कोई की डेफिनेशन है एक मैं उसको ही लेके चल रहा हूँ मॉडगेज चार्ज की डेफिनेशन पहले डिस्कस करूंगा उसके बाद आगे लेके चल सर जी ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट इन स्पेसिफिक इमोबल प्रॉपर्टी फॉर द पर्पज ऑफ सिक्योरिंग पेमेंट कोई इमोबल प्रॉपर्टी जो है वो अपने कब्जे में ले लेना अपने पास ले लेना ताकि अपनी पेमेंट को सिक्योर कर सके जो आपने लोन के जरिए दी है या डेट के जरिए दी है या एंगेजमेंट के जरिए विच में अराइज टू आरी लाइबिलिटी सर एक बार
इतनी जाहरी बात है आपने परफॉर्मेंस आपने कोई परफॉर्मेंस दे दी थी जिसके लिए आपने पैसे लेने थे और आपको वो पता नहीं पैसे देंगे तो नहीं क्यों नहीं कर सकता मतलब होता है पैसे की मालिया थी तो जो मॉडगेज है बुनियादी तौर पे इसका मतलब ये है कि आप कोई इमोबल ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट इन स्पेसिफिक इमोबल प्रॉपर्टी फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिंग पेमेंट ऑफ मनी एडवांस और टू बी एडवांस बाय वे ऑफ लोन और इन एक्जिस्टिंग और फ्यूचर डेट और द परफॉर्मेंस ऑफ एन एंगेजमेंट व्हिच मे गिव राइज टू अ पेक्यूनरी लायबिलिटी तो भाई ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट इन स्पेसिफिक इमोबल प्रॉपर्टी किसी इमोबल प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट जो है वो आपने ट्रांसफर कर दिया है अपने पेमेंट को सिक्योर करने के लिए जो आपने किसी को लोन के जरिए दी है या डेट के जरिए दी है या परफॉर्मेंस के जरिए उसके पास है आनी है लेट्स चार्ज सर चार्ज का क्या मतलब होता है सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ अ डेट और अदर ऑब्लिगेशन डेट डज नॉट पास सर अगर आपने डेट को सिक्योर करने के लिए सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ अ डेट और अदर ऑब्लिगेशन डेट डज नॉट पास टाइटल ऑफ प्रॉपर्टी और एनी राइट टू इट्स पोजेशन टू द पर्सन टू होम द चार्ज इज गिवन एन एसेट क्या होता है राइट टू टेक पोजेशन इन इवेंट ऑफ कंपनी डिफॉल्ट टू पे द लोन तो भाई चार्ज बुनियादी तौर पर तो ये है ना कि मैं तुम्हें अपनी गाड़ी मैं तुम्हें दस लाख मुझे दे दो ये गाड़ी जो है ये अगर मैं तुम्हें पैसे ना दे सका तो गाड़ी बेच कर तुम पैसे वसूल कर सकते हो तो भाई यहाँ पर इसका मतलब है गाड़ी पर चार्ज है तो सिक्योर करना पेमेंट ऑफ द डेट को या अदर ऑब्लिगेशन को जिससे अभी टाइटल पास नहीं हुआ या राइट ऑफ पोजेशन नहीं है जिसको चार्ज दिया गया जिसको चार्ज दिया गया गाड़ी उसके नाम नहीं की गई या कब्जा उसे नहीं किया गया बस उसको ये बात कही गई है कि जी इस पेमेंट की सिक्योरिटी के तौर पे ये गाड़ी है एनी एसेट अगर कोई एसेट हो राइट टू टेक पोजेशन इन द इवेंट ऑफ कंपनी डिफॉल्ट भाई कोई एसेट है कि यार अगर मैंने डिफॉल्ट किया तो तुम ले लेना पोजेशन दो ब्रॉड कैटेगरी होती है एक फिक्स होता है और एक फ्लोटिंग चार्ज होता है फिक्स चार्ज क्या होता है द चार्ज विच इज क्रिएटेड ऑन आइडेंटिफाइड एसेट्स लैंड है बिल्डिंग है प्लांट एंड मशीनरी जो आइडेंटिफाइड है फ्लोटिंग चार्ज क्या होता है the charge that is created over a class of assets the charge is created over a class of assets stock per debtor per sir mera stock hai 20 million ka us par charge create karke maine bank se loan liya to aisa ho jata hai <coughs> या डेटर पर चार्ज क्रिएट चार्ज क्रिएट करने का मतलब ये होता है कि जनाब अगर मैंने डिफॉल्ट किया तो ये तो मैं नहीं दे अगर डिफॉल्ट किया तो फिर तो मैं नहीं दे तो भाई मॉटगेज क्या है चार्ज क्या है हमने डिफाइन कर दिया 
मॉडगेट और चार्ज सर एक टर्म और इस्तेमाल होती है लेच सर जी लेच और मॉडगेट में क्या फर्क है जरा इसको बता देते हैं जो प्लेज है उस केस में मूवेबल प्रॉपर्टी होती है और जो मॉडगेज है उस केस में इमूवेबल प्रॉपर्टी लेच के केस में जो होती है मूवेबल एसेट होता है मॉडगेज के केस में इमूवेबल एसेट होता है लेच के द बेलमेंट ऑफ गुड्स एंड सिक्योरिटी फॉर द रीपेमेंट ऑफ अ डेट बेलमेंट ऑफ गुड्स गुड्स को बेलमेंट ऑफ गुड एंड सिक्योरिटी फॉर द रीपेमेंट ऑफ द डेट और परफॉर्मेंस आपने गुड्स रखवा दी है सिक्योरिटी के तौर पे ताकि दूसरे बंदे की रीपेमेंट ऑफ द डेट सिक्योर हो जाए इसमें मूवेबल एसेट होता है और पोजेशन जो है वो उस बंदे को दे दी जाती है जिस बंदे ने पैसे ली होगी जबकि मॉडगेज में वो कहता है इनमोबल प्रॉपर्टी और इस केस में मॉडगेज इनमोबल प्रॉपर्टी होती है और वो आप जैसे कागजात दे देते हैं क्रिएटेड ऑन द प्रॉपर्टी और एसेट ऑफ द कंपनी और एनी ऑफ इट्स अंडरटेकिंग ऑफ गुड एंड सिक्योरिटी आपने जो लोन लिया उसके लिए चार्ज सिक्योरिटी की तरफ रेट मांग रहे हैं तो ये दो बात तो भाई लेज मूवेबल प्रॉपर्टी है मॉडगेज मूवेबल प्रॉपर्टी है लेज में मूवेबल प्रॉपर्टी को फिजिकल पोजेशन दे दी जाती है और मूवेबल प्रॉपर्टी में मॉडगेज किया हुआ है तो ट्रांसफर ऑफ टाइटल टू लेंडर होता है तो मॉडगेज में ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट है स्पेसिफिक इन मूवेबल प्रॉपर्टी के पेमेंट को सिक्योर किया जाए तो कि चार्ज के अंदर जो है एक बोझ होता है पेमेंट ऑफ डेट के लिए सिक्योर होता है लेकिन इसमें टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी को पास नहीं किया जाता ना ही पोजेशन दी जाती सर प्लेज में पोजेशन दे दी थी मॉडगेज में टाइटल ट्रांसफर कर देते चार्ज में ना टाइटल ट्रांसफर करेंगे ना पोजेशन देंगे बस राइट दे देंगे अगर कंपनी ने ना दिए तो ले ये फर्क होता है अब इसमें फिक्स्ड और फ्लोटिंग होता है फिक्स होता है आइडेंटिफाइड एसेट है फ्लोटिंग होता है जी क्लास ऑफ एसेट है यानी डेट का जो स्टॉक का भी है तो वो फ्लोटिंग हो गया अच्छा जनाब अगर ये बात आपकी समझ में आ अब थोड़ा सा अब इनहेरेंट बॉलिंग पावर्स की बात करते हैं ये बात मैं पहले भी कर चुका हूँ कि मेम्बरेंडम ऑफ एसोसिएशन शेड बी डीम्ड टू कॉन्टेन द पावर टू बोरो मनी एस लोन एडवांस क्रेडिट फ्रॉम स्केजुअल बैंक और फाइनेंस इंस्टीट्यूशन इवन इफ सच पावर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन मेम्बरेंडम ऑफ एसोसिएशन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को डीम किया गया कि वो कॉन्टेन करता है पावर्स टू बोरो मनी एज नोन एडवांस क्रेडिट फ्रॉम स्केजुअल बैंक और फाइनेंस इंस्टीट्यूशन इवन इफ सच पावर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन सर मेमोरेंडम एसोसिएशन में कुछ लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है अंडरस्टूड है समझा जाएगा कि इसमें ये बात लिखी हुई है कि कंपनी के पास पावर है कि वो लोन ले सके एडवांस ले सके क्रेडिट ले सके स्केजुअल बैंक से या फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से इवन इफ 
such power are not included in the mind of association. A company having power, having borrowing powers, also has also power to pledge or mortgage its property or create a charge in its asset as security for the borrowing. Company, which has borrowing power, has also power to pledge or mortgage its property or create a charge in its asset as security for the borrowing. जिसके वो पोलिंग पावर होती है उसके वो पावर होती है कि वो चाहे तो अपनी प्रॉपर्टी प्लेज करा या मॉर्गेज करा या उस पर चार्ज क्रिएट कर ताकि जो बोरिंग वो कर रहा है उसके लिए सिक्योरिटी दे सके तो ये तीन अलग अलग बातें जो अभी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ प्लेज जो है उसका मतलब है प्लेज जो है उसका मतलब है जनाब वो मूवेबल एसेट्स के अगेंस्ट मूवेबल एसेट्स जो है इसकी पोजेशन भी दे दे लोन लेने के लिए मॉडगेज का मतलब है इमूवेबल प्रॉपर्टी है टाइटल ट्रांसफर करते लोन लेने के लिए चार्ज में पोजेशन या टाइटल नहीं होता सिर्फ राइट होता है कि नॉन पेमेंट पर तुम दे सको कंपनी कैन नॉट एक्सरसाइज एनी बोरिंग पावर बिफोर ऑब्टेनिंग अ सर्टिफिकेट ऑफ कमिशमेंट टू दिस कंपनी एक्सरसाइज नहीं करेगी कोई भी बोरिंग पावर जब तक वो सर्टिफिकेट ऑफ कमिशमेंट ऑफ बिजनेस नहीं है अच्छा सर्टिफिकेट ऑफ कमर्समेंट ऑफ बिजनेस हर केस पर प्लान नहीं होता लेकिन जिस कंपनी के लिए सर्टिफिकेट ऑफ कमर्समेंट ऑफ बिजनेस जरूरी है उसने उसके बारे में बात की उसके लिए लाजमी ये है कि वो पहले सर्टिफिकेट ऑफ कमर्समेंट ऑफ बिजनेस दे फिर उसके बाद बोरिंग अल्ट्रावायरस बोरिंग कंपनी रिस्ट्रिक्ट कर सकती है देर पावर टू बोरो थ्रू आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कहते हैं कंपनी में रिस्ट्रिक्ट देर पावर कंपनी रिस्ट्रिक्ट कर सकती है पावर टू बोरो थ्रू आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के हवाले से कंपनी रिस्ट्रिक्ट कर सकती है पावर टू बोरो कंपनी कैन मैंशन दैट बोरिंग एक्सीड्स कंपनी can mention that borrowing exceeds a certain amount may be made only with the prior approval of so company and a company to come and pass kar le ke jana borrowing nahi karni ya borrowing karni hai to is limit se upar karenge to member se puche agar director us authority ko exceed karenge <coughs> अगर डायरेक्टर उस अथॉरिटी को एक्सीड करेंगे और बोरो करेंगे इन एक्सेस ऑफ द लिमिट इसको अल्ट्रावाइज बोरिंग अप्रूव्ड ऑथराइज लिमिट से ज्यादा की बोरिंग जो डायरेक्टर करें उसे अल्ट्रावाइज बोरिंग कहा जाता है बोरिंग किस तरह की जाती है फॉर्म जो बोरिंग के any security evidencing a debt shall effectively be a debenture sir aap ek borrowing karne ka zikr through debenture kar diya any security evidencing a debt shall effectively be a debenture koi <coughs> bhi security कोई भी सिक्योरिटी जिसमें डेट हो शेल इफेक्टिवली बी एड डिवेंचर वो आप डिवेंचर इशू करके बोरो कर सकते तो पब्लिक कंपनी जो है वो डिवेंचर इशू कर सकती है पब्लिक को या इशू डिवेंचर कर सकती है ट्वेंटी परसेंट 
डिबेंचर्स सिक्योर भी और जितने मतलब सिक्योर भी हो सकते भाई आप कोई सिक्योरिटी जिसमें डेट का सबूत हो उसको डिबेंचर भी कंपनी डिबेंचर शुरू कर सकती है वो कंपनी पब्लिक को भी कर सकती है आम आवाम को भी कर सकती है और स्पेसिफिकली किसी पर्सन को भी कर सकती है डिबेंचर्स मे बी सिक्योर और अनसिक्योर और जो डिबेंचर होंगे वो सिक्योर भी हो सकते हैं और अनसिक्योर भी हो सकते हैं कमर्शियल बैंक इन्वेस्टमेंट बैंक नॉन बैंकिंग फाइनेंस मुदारबा एंड ऑल अदर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज फॉर लोन अगेंस्ट इंटरेस्ट एंड अगेंस्ट पार्टिसिपेशन इन प्रॉफिट कहते कमर्शियल बैंक है इन्वेस्टमेंट बैंक है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज है मुदारबा and all other business organization providing facilities for loan against interest or against participation in profits to buy borrowing from credit institution the commercial bank investment bank non bank finance company other one Yeah, all other business organization providing facilities for loan against interest or against participation in profits. By Sari Business Organization to provide for the loan facility against interest. और पार्टिसिपेशन इन प्रॉफिट्स तो भाई ये बोरिंग फ्रॉम क्रेडिट इंस्टीट्यूशन अच्छा ये एक तरफ तो आप डिवेंचर शुरू कर सकते हो दूसरी तरफ आप क्रेडिट इंस्टीट्यूशन से ले सकते हो तीसरी तरफ आप अदर सोर्सेज से ले सकते हो क्या हो सकता है सर कोई स्पॉन्सर हो सकता है या कोई कंट्रोलिंग शेयर होल्डर हो सकता है तो ये जो स्पॉन्सर या कंट्रोलिंग शेयर होल्डर से लेंगे इसको यूजुअली अनसिक्योर होता है इसको भी कंपनी के एसेट्स के लिए सिक्योर किया जा सकता है भाई आप बोरिंग ले रहे हैं डिवेंचर इशू कर रहे हैं क्रेडिट इंस्टीट्यूशन जो है उससे बोरिंग ले रहे हैं या कोई स्पॉन्सर या कंट्रोलिंग शेयर होल्डर है उससे बोरिंग ले रहे हैं और वो बोरिंग जो है वो अनसिक्योर होती है नॉर्मली और अगर सिक्योर हो भी तो कंपनी के एसेट्स के लिए सिक्योर हो सकता है भाई ये कुछ बातें थी कि प्लीज अगर आपको आसन अगर आपको ये सारी बातें क्लियर हुई हैं तो प्लीज मुझे एक बार एंड या फिर जी नेटवर्क री एस्टेब्लिश हो गया है सर अगर आप कोई बात पूछना चाह रहे हैं समझ आ रहा है आपको कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए अगर सब बातें समझ आ गई हैं तो एक बार हैंड रेस कर दीजिए आपके स्क्रीन पर एक हार्ट बना हुआ येलो कलर का उसको प्रेस कर देंगे कि वो उससे हैंड रेस हो जाए नहीं सर
The mortgage in charges are borrowing powers of the company. I got it to take me about the key, ultra verse, borrowing the bar key, fruits of borrowing the bar key, pledge of mortgage key, bar key, cost of a charge key, bar key, to fix or floating charge key, bar key. Observe how it is here. Register rectification and satisfaction of mortgage and charges. Sir, types of mortgage and charges for registration. Where are the mortgage and charges for registration? Who is the one who is going to register? Sir, you have to do the immobile property pledge. The immobile property is going to be a loan. So, you have to do the registration. You have to do the डिवेंचर इशू किए हैं डिवेंचर को सिक्योर करने के लिए आपने कोई फॉर पर्पज ऑफ सिक्योरिंग एन इशू डिवेंचर उसको रजिस्टर करना है सर बुक डेट्स ऑफ द कंपनी को और जो आपके यहां पे जो चार्ज है उसके पर उसको रजिस्टर करना है अंडरटेकिंग ऑन प्रॉपर्टी ऑफ एनी कंपनी इंक्लूडिंग स्टॉक एंड ट्रेड इसको रजिस्टर करना है Ship aircraft ने किसी शेयर में शिप और एयरक्राफ्ट को प्लेज कराया है या मॉडलेज कराया है उसको रजिस्टर करना जरूरी है ऑन कुडविल और एनी इंटरनेशनल प्रॉपर्टी इन सारी चीजों पर अगर चार्ज क्रिएट कराया गया है यानी ऐसे के रूपी इसको सिक्योरिटी के तौर पे रखवा कर आपने लोन लिया है तो जनाब इसको रजिस्टर करना पड़ेगा रजिस्ट्रेट On any movable property, on any movable property, on any movable property, based on agreement for the issue of any insurance in the nature of redeemable capital or any other interest there. तो कहता है एग्रीमेंट की बेस पर बेस्ड ऑन एग्रीमेंट फॉर द इश्यू ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट इन द नेचर ऑफ एनी बिल्डिंग कैपिटल और एनी अदर इंटरेस्ट लेन सर कहते हैं एग्रीमेंट की बेस पर बेस्ड ऑन एग्रीमेंट फॉर द इश्यू ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट इन द नेचर ऑफ एनी बिल्डिंग कैपिटल और एनी इंटरेस्ट लेन Sir, based on conditional sale agreement, based on conditional sale agreement, namely lease financing, hire for sale, sale and delivery, retention of title, for acquisition of machinery, equipment, or other rules. At the conditional sale agreement, lease financing, hire for sale, sale and lease, Retention of title, acquisition of machinery, equipment, or other things. If a negotiable instrument has been given to secure payment of the debt, deposit of instrument shall not be treated as a mortgage or charge of a number of projects. A girl negotiable instrument has been given to secure payment of debt. Deposit of instrument shall be treated as a mortgage or charge on those buildings. Other negotiable instrument has been given to secure payment of any debt. Deposit of instrument shall be treated as a mortgage or charge on those bonds. Other negotiable instrument दिए गए हैं payment को secure करने के लिए कोई deposit of instrument जो है उसको mortgage treated नहीं किया चार treated किया देगा bonds. आइए जब बात का खत्म
कौन कौन सी चीजें हैं जिनको जिन पर अगर चार्ज क्रिएट किया गया तो रजिस्टर करना तो जी मोबल प्रॉपर्टी शेयर पर वेंचर पर वो बुकडेट्स पर स्टॉक्स पर एयरक्राफ्ट पर मोबल पर मोबल प्रॉपर्टी पर अगर आपने एग्रीमेंट किया इशू तो आपने इंस्ट्रूमेंट की नेचर से डील किया तो उस पर चार्ज मतलब वो आपने वो रेस किया उस तरीके से कंडीशनल सेल एग्रीमेंट है लीज फाइनेंसिंग का XYZ Limited obtained a loan of obtained a loan of two hundred million from ABC Bank and provided security by creating a mortgage on its property on Chhapis Pani Gola Nikis. The mortgage must be registered by Thais Marjo. वो कहते हैं एक्स वाई जी लिमिटेड ने ऑप्टेन किया है लोन कितने का दो सौ में इससे ए बी सी बैंक प्रोवाइडेड सिक्योरिटी बाय क्रिएटिंग अ लोन ऑन प्रॉपर्टी ऑन छब्बीस द मॉर्गेज मस्ट बी रजिस्टर्ड बाय अट्ठाईस मार्च दो हजार इक्कीस XYZ Limited obtained a loan of 40 million dollars. सजी बाद वो ये कि रजिस्टर कराना जरूरी है ना? तब तक सजी आपको डेट पहले बता चुके हैं 28 मार्च 2021 तक 30 दिन का टाइम है 30 दिन तक रजिस्टर है। भाई 28 मार्च बाद XYZ Limited obtained a loan of 40 million dollars from ABC Bank and provided security by creating a mortgage in New York on its property situated in New York on 26 February 2021. It takes seven days to receive. It takes seven days to receive document and public sign. It's paid from New York. USA is in due course of course. The mortgage must be registered by. सर वो कहता है मॉर्गेज को रजिस्टर करना है ये वाली बात यहाँ पर एक बार जरा इसको पढ़ के फिर पढ़ा दो क्योंकि पहली बात तो आपको बता दी है कि मॉर्गेज को रजिस्टर करवाना है आपने तीस दिन के लिए और रजिस्टर सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्टर निश्चित करेगा अंदर कॉमन सीट में आपको तो चलेगा कि मॉर्गेज रजिस्टर होगी उस पर अप्लाई होगी इंक्लूडिंग ऐसी कंपनी पर जिसके पास ये चीज है सर जी 30 दिन के अंदर अंदर आपने रजिस्टर करवाना है लेकिन अगर इंडस्ट्री पर्सन शेल बी रिइंबर्स बाय कंपनी फॉर कॉस्ट इनकर इन गेटिंग मॉर्गेन चार्ज इंडस्ट्री पर्सन को अगर जो है वो रिइंबर्स कर दिया जाएगा कंपनी की तरफ से अगर कोई कॉस्ट इनकर हुई है तो दूसरे नंबर में क्या है हर बंदा जो बनाएंगे नहीं प्रॉपर्टी ऑफ कंपनी शेल बी डीम टू हैव अ कंस्ट्रक्टिव नोटिस ऑफ द फैक्ट दैट एसेट इस सब्जेक्ट टू मॉर्टगेज और चार्ज जो से हो गई बात मॉर्टगेज ये चार्ज क्रिएटेड आउटसाइड पाकिस्तान ऑन प्रॉपर्टी आउटसाइड वो कहता है मॉर्टगेज ये चार्ज जो क्रिएट हुई है आउटसाइड पाकिस्तान ऑन प्रॉपर्टी आउटसाइड पाकिस्तान पीरियड ऑफ 30 डेज शेल स्टार्ट फ्रॉम द डे व्हेन द डॉक्यूमेंट शुड रीच पाकिस्तान इफ सेंड विद ड्यू केयर फ्रॉम द अथॉरिटी सरजी वो कहता है दिन कब से शुरू होंगे वो तीस दिन का टाइम शुरू होगा फ्रॉम द डे व्हेन द डॉक्यूमेंट शुड रीच पाकिस्तान पाकिस्तान पहुंचेगा तब 
یہی اس نے بعد وہاں پر اتابنا بھی کی تھی کہ بھائی وہ پاکستان سات دن بعد کوئنٹر اور دین شروع ہوئے تب جب وہ ریچ کرنا پاکستان سر اگلی بات یہ ہے کہ ریجسٹریشن آف چارج میں تھا اتھارٹیز آف دیٹ اگر پیٹری شل آر سے بھی ریکوائیڈ فور در ریجسٹریشن سر چارج کی ریجسٹریشن میں تھا اتھارٹی جو ہے کہ وہ بھی کروائی جائے گی فور در کمیشن آف ریجسٹریشن مارٹ کے جو چارج کو بھی کم وائٹ مارٹ کے جو چارج کیا ہوگی وائٹ ہوگی and it shall not be accepted as such by liquidator of rent or the charge void or exactly this shall not affect any contract or obligation for the repayment of money here by supplement so consequence of non registration in market or the charge void ho jayega or accept nahi hoga लिक्विडेटर की तरफ से और क्रेडिटर की तरफ से अगर रजिस्टर ना करवाया लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट की ऑब्लिगेशन है जिसकी पेमेंट आपने नहीं करी वो पेमेंट तो कर ली पर रोज़ा ये सारे डिस्कशन दी इंशाल्लाह कल इसको आगे लेके चलेंगे और इंशाल्लाह कल ये चैप्टर क्लोज भी करेंगे आज के लिए इतना ही चलो थैंक यू जी हाफिज़